জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা প্রদান করা সংবিধানের অনুচ্ছেদ তিনশো সত্তর ফুটর চর্চা লিছে মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারে দুহাজার উনৈশের পাঁচ আগস্ট অনুচ্ছেদ তিনশো সত্তর আর পঁয়ত্রিশ আঁতরাই জম্মু কাশ্মীরের দুটাক কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল বিভক্ত করেছিল যার কে সমগ্র দেশতে বিতর্কর সূত্রপাত ঘটিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সন্দর্ভত দশখনতক অধিক আবেদন দাখিল করা হয়েছিল আর দুহাজার বিশত পাঁচজনিয়া খন্ত বিচারপীঠে অনুচ্ছেদ তিনশো সত্তর বাতিল করার সন্দর্ভত প্রথমবার শুনানি গ্রহণ করেছিল আর বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ের সাংবিধানিক বিচারপীঠলে স্থানান্তর করা নহয় বলেও উল্লেখ করেছে মঙ্গলবারের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচুরে উক্ত আবেদন সমূহের পুনের শুনানি অনুষ্ঠিত হব বলে ঘোষণা করে তার মন্তব্য আছে কি ঘোষণা করলে এই মুহূর্তত সেই ঘোষণা কি মন্তব্য আগবালে এই মুহূর্তে সেই মন্তব্য আগবাহ Uh, today there was a procedural hearing where the uh, constitutional bench laid down the modalities as to how the matter is going to be adjudicated and so therefore uh, they would start on the 2nd of august and uh, the uh, union way fairly conceded that the additional affidavit that they have filed uh, would not be uh, considered or uh, uh, may not be uh, taken into cognizance in so far as the adjudication of the constitutionality of the matter is concerned sir uh, how do you see the prosecution matter sir now the uh, charge has been come in public domain which is clearly shows he has molested the uh, uh, wrestler stop wrestler of the country how do you see this well let the law take its own course now that the charge sheet has been filed it obviously has to be judicially adjudicated so therefore let the law take its own course আর ইয়া আছে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই সন্তোষুরের আর যেহেতু আমি জানাইছো সমগ্র ঘটনা সবিশেষ জানাবলে চেষ্টা করছো বিষয় সন্দর্ভ যেহেতু মঙ্গলবারে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই সন্তোষুরে উক্ত আবেদন সমূহের পুনের শুনানি অনুষ্ঠিত হব বলে ঘোষণা করেছে দুই আগস্ট প্রায় সন্দর্ভ নিয়মীয় শুনানি গ্রহণ করব দেশের শীর্ষ আদালতে আর শীর্ষ আদালতের এই শুনানি সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উমর আব্দুল্লা राय दुरुस्त है हम दो हज़ार उन्नीस से इस दिन का इंतज़ार करते आए क्योंकि हमें अपनी जगह ये लगता है कि हमारा जो मौकफ़ है वो सही है और हमारा जो केस है वो मजबूत है अब हम सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी रखेंगे और गुजारिश भी करेंगे कि इसमें सुनवाई जल्द से जल्द मुकम्मल हो तारीख में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और क्योंकि कई सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं अब इलेक्शन को लेके जो पटिशन आया था पैंथर्स पार्टी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी इसके साथ जोड़ दिया हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज़ इस सुनवाई के इंतज़ार में हमें इलेक्शन का भी इंतज़ार करना पड़े तो जल्द से जल्द ये मामला जो है इसकी सुनवाई मुकम्मल हो और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लोगों के सामने रखें नहीं अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम इंसाफ एक्सपेक्ट करते हैं ना हम उम्मीद करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दो जो नाइंसाफी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ पाँच अगस्त 2019 जो धोखा जो हुआ जो आइन और, और कानून आ, की धजियाँ उड़ाई गई उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा हमें तो हम तो नहीं वो तो सही बात है लेकिन वो किस अंदाज में टेम्प्ररी था वो भी समझने की जरूरत है ना क्योंकि उस वक्त क्या कहा गया था कि प्लेबेसाइट के जरिए ये तय होगा कि जम्मू कश्मीर कहाँ जाएगा आखिरकार इन साठ सत्तर सालों में हमने ये कहा कि ना अब प्लेबेसाइट नहीं जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा है एनबी न्यूज सहज सरल भाषा नवभारत कथा